。十九号上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持首届中国中亚峰会，哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔基约耶夫出席。元首们在友好的气氛中全面回顾中国同中亚五国友好交往历史，总结各领域合作经验，展望未来合作方向。一致同意，着眼未来，携手构建更加紧密的中国中亚命运共同体。六国元首还共同签署《中国中亚峰会西安宣言》，并决定正式成立中国中亚元首会晤机制，每两年举办一次。习近平发表题为“携手建设、守望相助、共同发展、普遍安全、时代友好的中国中亚命运共同体”的主旨讲话。习近平指出，西安是中华文明和中华民族的重要发祥地之一，也是古丝绸之路的东方起点。千百年来，中国同中亚各族人民一道，推动了丝绸之路的兴起和繁荣，为世界文明交流交融、丰富发展做出了历史性贡献。今天我们在西安相聚，续写千年友谊，开辟崭新未来，具有十分重要的意义。习近平指出，二零一三年我提出共建丝绸之路经济带倡议，十年来，中国同中亚国家携手推动丝绸之路全面复兴，倾力打造面向未来的深度合作，将双方关系带入一个崭新时代。中国同中亚国家关系有着深厚的历史渊源、广泛的现实需求、坚实的民意基础，在新时代焕发出勃勃生机和旺盛活力。当前，世界之变、时代之变、历史之变，正以前所未有的方式展开。中亚处在连通东西、贯穿南北的十字路口，世界需要一个稳定的中亚，一个繁荣的中亚，一个和谐的中亚，一个连通的中亚。习近平指出，去年中国和中亚五国宣布建设中国中亚命运共同体，这是我们在新的时代背景下，着眼各国人民根本利益和光明未来做出的历史性选择。建设中国中亚命运共同体，要做到四个坚持：一是坚持守望相助，二是坚持共同发展，三是坚持普遍安全，四是坚持世代友好。习近平强调，这次峰会为中国同中亚合作搭建了新平台，开辟了新前景。中方愿意举办这次峰会为契机，同各方密切配合，将中国中亚合作规划好、建设好、发展好。一是加强机制建设，二是拓展经贸关系，三是深化互联互通，四是扩大能源合作，五是推进绿色创新，六是提升发展能力，七是加强文明对话，八是维护地区和平。习近平最后指出，我们愿同中亚国家加强现代化理念和实践交流，推进发展战略对接，为合作创造。更多机遇，协力推动六国现代化进程，让我们携手并肩、团结奋斗，积极推进共同发展、共同富裕、共同繁荣，共同迎接六国更加美好的明天。中亚五国元首先后发言，感谢中方倡议并成功主办首届中国中亚峰会，积极评价中亚国家同中国全方位合作取得的丰硕成果。他们表示，中亚国家同中国拥有千年友好和深厚情谊，始终是相互支持、相互信赖的好邻居、好朋友、好伙伴，是中国西出阳关最真挚的故人。五国元首高度评价习近平提出的构建人类命运共同体理念，以及全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，表示将认真落实此次峰会达成的重要共识和成果，以共建“一带一路”倡议提出十周年为契机，加强各自国家发展战略同共建“一带一路”对接，推进地区互联互通，深化贸易、投资、农业、能源。科技、安全等领域务实合作，加强人文交流，共同应对挑战，实现合作共赢，构建更加紧密的中国中亚命运共同体。习近平同中亚五国元首签署了《中国中亚峰会西安宣言》，并通过《中国中亚峰会成果清单》。我们将以举办这次峰会为契机，正式成立中国。中亚元首会晤机制每两年举办一次。
轮流在中国和中亚国家举办。下次峰会将于二零二五年在哈萨克斯坦举行。深圳卫视注意到，习近平主席在首次中国中亚峰会上就世界需要一个什么样的中亚提出四点主张，就建设中国中亚命运共同体提出四个坚持，以及关于中国同中亚国家合作提出八点建议，展现了中国中亚合作的丰富内涵和广阔前景。过去呢，我们知道这个中国中亚这个机制刚刚启动的时候，我们关注的问题相对比较单一。那么这次我们看到这些八点这个这个主的这个这个建议啊，就非常具体了啊。比如说这个在政治方面啊，我们有这个加强这种机制建设啊，能够使双方的这种相互支持啊，在政治在核心利益上的这种啊密切配合呀啊,啊。另外呢，我们在经济方面啊，这无论是这个推动这个能源合作啊，推动交通合作，还是推动绿色发展呢，其实都是为这个中国和中亚国家怎么样去密切这个经贸领域。的这种交流，那么提供了非常好的一个啊这个合作的一个方向一个指针。中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志还对深圳卫视表示，近二十场双边和多边活动，使得中国和中亚国家围绕各国关心的问题充分交换了意见。同时，就如何建设中国中亚命运共同体凝聚了更多共识。啊，同时呢，中国中亚国家又可以在“一带一路”框架下，那不断去深化这个双边的合作，包括这种全产业链和这个呃供应链的这种呃稳定啊、恢复啊啊，特别是在这样一个非常纷繁复杂的国际局势之下，那么中国和中亚国家这这种合作啊，可以更好的为这个地区的和平啊，为全球的这种安全啊、经济的治理，那么提供一个非常好的示范。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。国家主席习近平上午主持中国中亚峰会，发表重磅主旨讲话，就中国与中亚合作提出八点建议。那么您认为峰会将如何深刻影响并塑造中国与中亚未来？好的，主持人。那么今天啊，中国元首的重磅精彩讲话，对于中国与中亚的未来呢，做出了全面深入、令人信服的。权威论述也给出了相当清晰、特别有号召力的行动路线图。英国路透社今天发自西安的电稿称，这次讲话呢是中方发布的面向中亚伙伴国的宏大的发展计划，是 Grand Development Plan。那么，百年变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正在以前所未有的方式在展开。这呢是中国元首对于当下国际形势的深刻剖析。对中亚的地位与格局，中国元首高度看重，也高度评价。它是亚欧大陆的中心，处在连通中西、贯穿南北的十字路口。那么，急剧变革的世界需要一个什么样的中亚呢？中国元首提出四点主张，以四个关键词来做极简概括：稳定、繁荣、和谐、连通。这些啊，都是关乎中亚发展与国家治理的最重要的面向。中国与中亚合作新时代通到哪里呢？最大的愿景目标是建设中国中亚命运共同体。那这一目标如何实现？中国元首呢强调四个坚持，包括守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好等等。这其中，外媒尤其关注对于坚持普遍安全的强调，也就是呢要共同践行全球的安全倡议，坚决反对外部势力。干涉、策动、颜色革命，保持对三国势力，也就是极端主义、恐怖主义与分裂势力零容忍。那么这些，正是中亚国家国内外的安全痛点所在。那么安全困局又如何来破解呢？中国元首八条建议中的最后一条给出了合作与行动的方向。中国愿意帮助加强中亚国家的执法安全和防务能力建设。支持各国自主维护地区安全和反恐努力，开展网络安全合作。嗯，习近平同中亚五国元首今天在峰会成功举行后，共同见记者，宣布中国中亚元首会晤机制正式成立。这又意味着什么？这样一个会晤机制正式成立，中国与中亚五国的元首峰会常态化、机制化，这呢，无疑是本次峰会具有里程碑意义的最重大的成果之一。推进中国与中亚合作，中国元首今天呢提出了八项建议，这其中第一条就是要加强机制建设。那么对于这样一个关乎中国与中亚国家关系发展的顶层设计和统筹规划，中国元首有前瞻透彻的思考，那就是呢要发挥元首外交靶向定夺的战略引领作用，把这样一个机制打造成推进六国深度合作的
重要平台。那么更具体来说呢，在机制建设上，中国元首想得更远，也谋划得更深、更实。他倡议成立产业与投资、农业、交通、应急管理、教育、政党等等多领域的会晤和对话机制，为各国开展全方位的合作搭建广泛的平台。今天，六位元首。共同见记者就此做宣布，先宣言的第二条显著位置，列明建立元首会晤机制。我想这些都意味着，在中方的鼎力推动与倡导之下，元首会晤机制成为六国的共同意志与行动抉择。久久为功，它必然将会成为推动中国与中亚关系发展、助力地区和平稳定的关键的框架安排。那么，对照今天啊发布的西安宣言十五条，包括同步发布的峰会成果清单，可以看到中国元首主旨讲话中的很多的重要倡议、主张与强调，都在成为六国的共识、行动与合作的方向。吉尔吉斯知名学者邱志恩他在接受《纽约时报》采访时就强调，这次峰会啊将进一步让中亚放心，中国将永远在这里，中国是可以预测的，中国有能力为该地区提供服务。我想，这也正是百年变局里最稀缺，也是最珍视的国家确定性与稳定性。从这样一个意义上来说，中国今年首场主场外交的成功举办，也是全方位大国外交，着力推动构建人类命运共同体。中国元首着力倡导的全球安全、发展、文明三大倡议，在中亚方向的精彩实践。好的，也谢谢管先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续连线您。为期三天的七国集团峰会十九号上午在日本广岛开幕，首场全体会议主要就世界经济及乌克兰局势、印太安全等议题展开讨论。日本首相岸田文雄声称，通过坦诚讨论将再次展现七国集团的所谓团结。外界关注，暂时抛下债务违约问题的美国总统拜登，峰会前一天抵达广岛后，就与日本首相岸田文雄举行先期会晤，为正式的会议议程对表。而日本与英、法、意等各方的双多边会晤也在同时上演。当地时间十九号上午，广岛和平纪念公园戒备森严，日本首相岸田文雄夫妇在这里迎接参加七国集团峰会的各国领导人。这些领导人也已参观广岛核爆纪念馆，正式开启本届峰会的序幕。按照日本共同社的说法，包括拥核国家美、英、法在内的这些领导人一同造访广岛核爆纪念馆，尚属首次，停留的时间约为四十分钟。此后，一行人员来到公园内的核爆卫灵碑献花，并植树。共同社称，担任峰会主席的首相岸田有意通过这一活动，让各与会领导人理解1945年8月6号被投下原子弹造成的惨剧，为实现无核武世界创造条件。而日本本身在涉核问题上的态度已经引起全世界的谴责。据多名日本政府消息人士透露，日本政府十八号全面着手讨论将福岛第一核电站处理水排放入海，写入这些广岛峰会上将发表的联合声明中，为定于春季至夏季前后的排海作业创造条件。实际上，四月举行的这些气候能源环境部长会议上，德国方面就曾对日本方面的核污水排海方针指出无法表示欢迎。现在日方的策略是希望向这些传递已接受国际原子能机构的安全性验证没有问题这一观点，为在声明中写入对日本有利的表述谋求理解。安田政府把这个会址选在广岛，呃，也是要突出日本。这个作为战争受害者、核爆受害者的身份，来偷换他在二战中实际上是一个侵略者、是一个战败国这样一种身份，从而实现彻底的去走出战后，为日本突破和平宪法、突破专守防卫的原则的约束，然后成为呃军事政治大国而进行一个铺垫。十九号上午举行的首场全体会议上，与会者除了七国集团成员国领导人，还包括欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔。会议就世界经济和乌克兰局势分别展开讨论，就加大对俄制裁协调立场。下午的会议则围绕印太地区局势、核不扩散、核裁军等议题。安田盛称，各方将通过坦诚讨论，再次展现七国集团的团结。十九号当天，几百人在广岛市中心游行，反对召开这期峰会。他们手持反战标语，高叫口号，指七大工业国峰会是战争会议
。还有示威者指出，日本政府增加防务费，寻求拥有对敌基地攻击能力，使日本配合美国进行军事恐吓行为，影响日本同邻国中国的关系，煽动地区局势紧张。日本也希望通过输出这个阵营对抗的冷战思维，能够在亚太制造一些恐慌的情绪。然后借助西方小圈子的这种支持与认可，争取主导乃至支配未来地区秩序的走向。外界注意到，岸田文雄也在充分利用广岛这期峰会期间，与各方进行密集的双多边会晤。十八号，暂时抛下债务违约问题的美国总统拜登抵达广岛，与岸田举行会晤。这是两人一月在美国华盛顿之后再次举行首脑会谈。在一个多小时的会议上，二人确认将为这期峰会向全球展示这些国家的团结而展开合作，以及俄乌冲突。二人还大谈台湾问题，声称将维护台湾海峡和平稳定，反对改变现状，敦促和平解决两岸问题。有知情官员称，作为会议的东道国，岸田此次与拜登先期对表，就是为了将俄乌冲突和台海局势扯在一起。日本要确认充当这种所谓的国际呃社会领导者的角色，他能够得到美国的充分的支持和肯定。日本也需要向美国表态，通过主办这次峰会，支持美国的印太战略，去支持美国这个维护霸权秩序的这种整体上的努力。实际上可以看成是日美双方利益的一种交换，也就呃意味着这个这期实际上已经成为了美日少数国家。以全球治理的名义去推动大国博弈，然后实际上是维护小圈子特殊利益的一个工具。根据美日媒体的报道，拜登和岸田还讨论了如何加强美日韩三方伙伴关系。美联社称，峰会期间，拜登、岸田文雄和尹锡悦将举行三边峰会，讨论如何应对来自朝鲜的核威胁。韩联社就报道称，韩国总统尹锡悦十九号抵达日本，作为观察员国出席这期峰会。预计美日韩领导人会议将在二十一号举行，会进一步的去拉近美日同盟和美韩同盟之间的关系。那对于东北亚地区的力量平衡也会起到一个比较负面、比较消极的作用。外界注意到，韩日两国民间团体十八号举行联合记者会，反对美日韩军事合作，因为这会危及半岛及整个东北亚的和平。值得注意的是，十八号上午，英国首相苏纳克在抵达日本后，就首先前往参观日本海上自卫队横须贺基地，并登上改装后的准航母出云号。日媒称，此举意在展示英日加强安全保障合作的姿态。当天，岸田文雄与苏纳克在广岛举行会谈，就加强在防务、贸易和科学技术等方面的合作达成一致。苏纳克公开承诺，二零二五年将再次派遣航母打击群赴印太地区。外界注意到，以伊丽莎白女王号为核心，英国航母打击群二零二一年被首次派往印太地区。谈到英日将发表的广岛协议，苏纳克称，该协议将使我们加强两国武装力量之间的合作，共同发展我们的经济，发展我们世界领先的科学和技术专长。英国正在增加我们在该地区的参与程度，这对英国而言非常重要。岸田文雄当天还与意大利总理梅洛尼举行了会谈。共同社注意到，日英意三国已同意共同开发下一代战机，可能会确认为切实推进此事而协作。英国脱欧之后吧，它需要一个呃支点来彰显它在全球舞台上的这种战略的地位和影响力，呃，还有存在感。那个这个具体的包括它加入 CPTPP， 包括这个跟呃日本、澳大利亚加强这种安全合作。日英意三国共同开发的这个第六代战斗机项目，呃，对于日本来说是一个提升这个装备技术水平的非常难得的机会。然后另一方面也可以推动日本去给它的武器进口来源进行。一个多元化，然后减少当前对于美国的这种片面依赖。呃，另一方面，这个也是要为日本自身的国防的技术，要为国防产业去打开一种国际上的销路，来呃得到经济上的利益。另外，法国总统马克龙十九号上午抵达广岛机场，是这些成员国中最后一名到场的领导人。路透社报道，岸田文雄在峰会举办前表示，这是发展独特伙伴关系的机会。报道提到，本月稍早，日法相关部门同意加快联合军事演习相关讨论架构，以推动两国相互准入协定。
。十九号，日法双方再次表示期盼深化双边合作。实际上，日本已和澳大利亚、英国签署相互准入协定，建立促进军事合作的架构，例如让外军部队的人员与装备更容易进到日本。七国集团峰会召开前，美日等国就开始频频炒作起所谓经济胁迫的话题，企图向中国泼脏水。而日本还主动给曾经经济胁迫过自己的美国当帮凶。对此，中国外交部表示，胁迫外交的发明权、专利权、知识产权都非美国莫属。美国指责别国搞胁迫外交，这是在用自身的黑历史镜向他国。如果这期峰会要讨论经济胁迫问题，不妨先讨论一下美国是怎样胁迫其他六个国。家的，新华社十八号也发布重磅长文，用一个个清晰案例，隶属美国胁迫外交及危害。路透社十八号援引一名匿名美国高级官员的话报道称，这些峰会公报将对中国所谓经济胁迫表示担忧，但他也承认这是此次峰会较为复杂的问题之一。日本共同社援引知情人士的话称，七国集团正在协调制定经济安保附属文件，以反制中国的所谓经济胁迫。报道称，这些计划在峰会最后一天发表的首脑声明与附件中，写明将采取所谓对抗经济胁迫的强制措施，力争实现所谓的供应链强韧化和公平竞争，在半导体、重要矿物和农产品等领域强化摆脱对中国和俄罗斯的依赖。此前，在五月十一号至十三号举行的七国集团财长会期间，美国财政部长耶伦还称，美国担心中国对其他国家使用所谓经济胁迫，正思考如何应对。外交部发言人汪文斌十九号对此表示，美国惯于指责别国以大国地位、胁迫性政策、经济胁迫方式要挟他国服从、搞胁迫外交，这是在用自身的黑历史镜像他国。事实上。美国才是胁迫外交的始作俑者，胁迫外交的发明权、专利权、知识产权都非美国莫属。今天，胁迫外交更是美国外交政策工具箱中的标配。为实现一己私利，政治、经济、军事、文化等各领域的遏制打压，都被美用来在全球搞胁迫外交，世界各国深受其害，发展中国家更是首当其冲。美国出台芯片和科学法。要求接受联邦财政援助的半导体企业不得在中国进行实质性扩张。美国对自己的盟友也下手狠辣，毫不留情。日本东芝、德国西门子、法国阿尔斯通等企业，都曾是美国胁迫外交的受害者。如果这期峰会要讨论经济胁迫问题，不妨先讨论一下美国是怎样胁迫其他六个成员国的。值得注意的是，作为今年七国集团轮值主席国，日本在跟随美国对华施压方面态度积极。共同社报道透露，日本首相岸田文雄已向各国提出要求，希望由七国集团作为核心，展示对中国等国的明确立场。针对日本考虑将涉中俄内容纳入七国集团峰会总结，汪文斌也作出回应：日方在谈论规则和秩序之前，首先应当停止。强推核污染水排海计划这一不负责任的行径，应当明确重申遵守二战后的国际秩序，旗帜鲜明地制止国内美化侵略历史、为军国主义招魂翻案等开历史倒车的行为。但正如中国外交部所说，日本正是美国胁迫外交的受害者。新华社十八号发布《美国的胁迫外交及其危害报告》，通过大量列举事实和数据，揭露美国在全球推行胁迫外交的恶行劣迹。其中就提到了一九八六年针对日本半导体产业的崛起，美国迫使日本签订美日半导体协定，并对日本发起三零幺调查，先后对日本半导体、计算机等多种产品实施贸易制裁，成功削弱了日本半导体产业竞争力和发展潜力。其市场份额从占全球市场百分之五十下跌到二零一九年的约百分之十。对此，有分析认为，作为美国经济胁迫的受害者，日本如今又为虎作伥，忘了被美国经济胁迫的血泪史。日本得的不光是失忆症，恐怕还有斯德哥尔摩综合征。美国这一次呃呃非常强调的就是说盟国啊合作啊。或者是协提携这样的一种关系，但是呢，它有一个问题，就是说，所谓的盟国，它是军事上的、安全上的同盟，并不是经济上的同盟。
。实际上，经济上呢，他们可能会存在着一些固有的矛盾。那有时呢，这些固有的矛盾会暴露一些。那在不同的历史阶段，实际上是有所反应的。比方说，美日摩擦。啊，包括美日半导体协议。有分析认为，美国给中国贴上经济胁迫的标签，目的不仅在于抹黑中国、炒作中国威胁，还在于拉拢盟友并加强彼此协调。但是 G7 并非铁板一块，内部也有不同的利益。据德国《每日报道》报道，德国期待在日本举行的 G7 峰会上，就未来与中国的经济关系达成共同立场。德国总理舒尔茨希望呼吁将风险最小化，而不是与中国脱钩。欧洲理事会主席米歇尔也在这次峰会开始前的发布会上表示，与中国保持稳定和建设性的合作符合欧盟内部的共同利益。欧盟对稳定的经济关系感兴趣，希望促进自身利益，不想与中国脱钩。法新社则指出，尽管美国在对华打压上冲锋在前，但欧洲国家普遍不希望与中国脱钩。现在看的话呢，各国的利益并不是完全一致的。呃，各国的倾向也是不同的，所以从一开始设立议题，到不断的修改议题，呃，最终会讨论什么样的议题，实际上已经是几易其稿。那现在看的话呢，基本上可以呃，大致能看到的一个方向性的问题呢，也就是说会涉及到中国，但是程度和表现的方式会有所缓和。外界关注到，也许是意识到与中国脱钩并不现实。有美国政府高官接受采访时表示，今年 G7 峰会公报将强调应对华进行所谓去风险而非脱钩。对此，外交部发言人汪文斌十九号强调，谈论所谓的去风险，首先要弄明白风险是什么，源头又在哪里。当今世界面临的最大风险是凭借自身军事优势，对阿富汗、伊拉克、叙利亚等弱小国家发动野蛮侵略的霸权行径，是破坏市场经济原则和国际经贸规则、泛化国家安全概念、无理打压别国企业的霸凌行径，是鼓吹民主、对抗威权、试图把世界拖回冷战年代的开历史倒车行径。这些风险无疑来自中国，全部是来自少数试图给中国贴上各类标签的国家。中国坚持走和平发展道路，坚定奉行互利共赢的开放战略。过去十年，中国对世界经济增长平均贡献率超过七国集团国家的总和。中国给世界带来的是机遇，不是挑战；是稳定，不是动荡；是保险，不是风险。世界脱不了钩，也不需要以中国为目标的。去风险化，世界需要的是去意识形态化、去阵营化、去小圈子化。日本首相岸田文雄此前宣布，乌克兰总统泽连斯基将以线上形式出席 G7 峰会，但在峰会首日又有媒体爆出，泽连斯基很可能亲自出席。从线上到线下，泽连斯基去 G7 想要传递怎样的信息？一方面大肆拱火，持续军援乌克兰。另一方面，却不愿提供乌方最想获得的先进战机。美国为首的西方国家葫芦里又到底卖着什么药？美国有线电视新闻网十九号援引多名日美政府相关人士透露，乌克兰总统泽连斯基将以线下方式参加七国集团首脑会议。报道称，官员们没有指出泽连斯基将于何时抵达广岛。出于安全原因，他们希望对他的旅行细节保密。不过，英国《金融时报》、路透社和彭博社等多家媒体十九号报道称，泽连斯基将亲自参加二十一号的 G7 会议。彭博社指，泽连斯基的广岛之行具有象征意义。如果成型，这将是俄乌冲突以来乌克兰总统的首次亚洲之行。现在在俄乌冲突啊，它一个比较关键的时期。那么，尤其是乌克兰准备要进行反攻啊，那么想扭转现在战场的这样一种局势的情况之下，呃，我想泽连斯基呢也是很重视这一次的这个讲话的机会。那么会，我想啊，他在这次讲话中啊，会首先呢谈及啊，还是对俄罗斯的这样的一些呃负面的这样的评价。那么呃，希望国际社会啊，能够特别是西方国家给他更多的支持啊，特别是给乌克兰提供更多呃更先进的武器。俄乌冲突是为期三天的这次峰会的主要议程之一。十九号，英国首相苏纳克在日本广岛与七国集团领导人会面后，正式对外宣布了对俄的新制裁措施
。英国方面将禁止进口俄罗斯钻石和其他金属，并对涉嫌与俄罗斯军工有联系的八十六名个人和公司实施新制裁。截至目前，已有一千五百多名俄罗斯个人和实体被列入英国贸易黑名单之中。此外，超过二百二十亿美元的俄罗斯资产被冻结，两国间超过二百四十亿美元的双边贸易也被暂停。美国也在酝酿新一轮制裁。有报道指出，美国政府将在这次峰会上宣布新一轮的制裁措施。法新社报道，此举也是七国集团加大对俄施压的一部分。报道引述美国政府官员称，所有七国集团成员都在准备实施新制裁和出口管控，但并未透露制裁的具体细节。还有报道指，预计这些领导人还可能讨论包括是否向基辅提供 F 1 6战机，以及就停战或和平条约进行谈判的可能性。美国有线电视新闻网报道称，泽连斯基刚刚结束对英国、法国、德国、意大利的访问。这几个国家恰好都是 G7 成员国。访问期间，泽连斯基收到了四国对为乌克兰提供军事支持的额外承诺。此次泽连斯基若能线下出席 G7 峰会，能否获得更多军援承诺，受到外界关注。事实上，一直以来，乌克兰都在各个渠道向西方索要 F-16 战机。不过，《纽约时报》援引一位不愿透露姓名的乌克兰高级官员称。美国当局不允许乌克兰飞行员在欧洲接受美制 F-16 战机的培训。荷兰等四个国家日前正试图悄悄帮助乌克兰获得 F-16 战机，但如果没有得到白宫的批准，任何美制飞机都不允许被转让。报道指出，在英国和荷兰再次推动向乌克兰提供 F-16 战机之际，此事暴露了西方盟友之间最新的分歧。一名美国高级官员表示，拜登政府仍不愿向乌克兰提供 F-16 战机，部分原因是这种飞机过于昂贵，会过多的占用已经在减少的战争资金。这名美国官员表示，拜登政府更关心的是加快美国向乌克兰提供其他武器的速度。以便对俄军进行反攻，但如果提供 F 1 6的话，这些战机至少要几个月才能抵达战场，可能是在所谓反攻开始很久之后。不过，这位美国官员不排除拜登政府向欧洲军队发放许可证的可能性。对此，《纽约时报》表示，在海马斯火箭炮、MEA 二坦克和爱国者防空导弹上，拜登政府最终都转变了态度。本月十六号，英国与荷兰承诺建立国际联盟，协助乌克兰获得 F 1 6战机，并对乌军飞行员展开操作训练。但在第二天，英国国防大臣华莱士在访问柏林期间否认了有关英国正在努力为乌克兰配备战斗机的报道。他表示，英国不会向乌克兰提供战斗机，我们能做的就是提供训练和支持。按照华莱士的说法，相关培训目的是让乌克兰飞行员未来拥有驾驶西方战斗机的能力。德国国防部长皮斯托留斯在结束与华莱士的会晤后，同样证实，德国不会向乌克兰运送战斗机。皮斯托留斯称，德国不能发挥积极的作用，而且德国联邦国防军既没有储备，也没有能力。那么现在，英国和德国呢，实际上并没有呃装备足够的这个 F 十六的战斗机啊，因为英国和德国都有自己的呃那么主要的这个战斗机的这样机型，所以英德方面呢，只是想提供啊这样的培训这样的帮助。那么他们啊，还是希望啊其他的欧洲国家，那么呃正式装备 F 十六的这个战斗机的国家来给乌克兰提供战斗机，而且整体上来说，现在 F 十六战斗机的价格还比较昂贵，所以说呢，未来呃是不是欧洲国家会给乌克兰来提供战斗机？我想各方之间啊都有自己的这个。利益的考量，包括英国、德国这种呃不愿意提供战斗机立场，包括未来如果说呃要讨论这个给乌克兰提供 F 十六战斗机，我想呃现在装备 F 十六战斗机的国家之间也会有一系列的呃为了自己利益的这样的一个争夺。